വെൽക്കം ടു സുജീസ് പോപ്കോൺ കിച്ചൺ ഇന്ന് പോപ്കോൺ കിച്ചണിൽ ഒരു റവ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അരി അരക്കുക കുതിർക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം റവ ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തത് അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റവദോശയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അത്രയ്ക്ക് ലൂസ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ ഒരു റവയും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നല്ല ലൂസാക്കി എടുക്കണം നല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ വേണം എന്നാൽ ആ റവ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ ബാറ്റർ നല്ല ലൂസായിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത റവ റോസ്റ്റഡ് റവയൊന്നും അല്ല വറുത്തതൊന്നും അല്ല സാധാരണ പച്ച റവയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച റവ അതുപോലെയാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ദോശ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ദോശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ ഒഴിച്ചാൽ പരത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് കൈ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല നെറ്റായിട്ട് വരും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദോശ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദോശ അല്പം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് അല്പം നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്പം മതിയാകും പിന്നെ ഈ ദോശ തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ സവോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാര കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇതിനെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവു